பொதிகை நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய முக்கிய வணிகச் செய்திகளை முதலில் பார்த்து விடலாம் ஏற்றத்தில் முடி ஆரம்பித்து இறக்கத்தில் முடிவடைந்த இந்திய பங்குச் சந்தைகள் கீழ் நோக்கி முடிவடைந்த பொதுத்துறை வங்கி மற்றும் உலகத்துறை சார்ந்த செய்திகள் நிறுவனங்கள் வெளியிட்டு வருகின்ற பிப்ரவரி மாதத்தினுடைய வாகன விற்பனை குறித்த செய்திகள் சர்வதேச சந்தையில் பதினான்கு மாதத்தினுடைய குறைந்தபட்ச விலையில் வர்த்தகமாகும் கச்சா எண்ணெய் சர்வதேச சந்தையில் மீண்டும் ஏற்றத்தில் வர்த்தகமாகக்கூடிய தங்கம் பற்றிய செய்திகள் இவையெல்லாம் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளாக நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலாவதாக பங்குச் சந்தை குறியீடுகள் சென்செக்ஸ் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி எவ்வாறு முடிவடைந்துள்ளன என்பதை முதலில் பார்க்கலாம் மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீடான சென்சஸ் வர்த்தகத்துறையுடைய முடிவில் பூஜ்ஜியம் புள்ளி நான்கு சதவீதம் இறக்கத்தில் அதாவது நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று புள்ளி இரண்டு ஏழு புள்ளிகள் இறக்கம் கண்டு முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு புள்ளி பூஜ்ஜியம் இரண்டாக நிறைவு பெற்றது தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீடான நிஃப்டி வர்த்தகத்தினுடைய முடிவில் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஆறு இரண்டு சதவீத இறக்கத்தில் அதாவது அறுபத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் இறக்கம் கண்டு பதினோராயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஏழு ஐந்தாக நிறைவு பெற்றது பேங்க் நிஃப்டி என்று எடுத்துக்கொண்டமையானால் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஒன்பது ஆறு சதவீத இறக்கத்தில் இருநூற்றி எழுபத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு ஐந்து புள்ளிகள் இறக்கம் கண்டு இருபத்தி எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி எட்டு புள்ளி நான்கு பூஜ்ஜியமாக நிறைவு பெற்றது ஆக சந்தைகள் அனைத்துமே முக்கிய குறியீடுகள் அனைத்துமே இறக்கத்தில் வர்த்தகம் நடைபெற்றன இனி நாம் ஏற்றமடைந்த துறைகள் எவை என்பதை அடுத்ததாக பார்க்கலாம் தேசிய பங்கு சந்தையில் கெய்னர்ஸாக பார்க்கப்பட்ட துறை நிஃப்டி என் ஐடி என்று சொல்லக்கூடிய தகவல் தொழில்நுட்ப துறையானது ஒன்று புள்ளி நான்கு ஒன்று சதவீத ஏற்றத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது இந்த துறையில் பத்து பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் எட்டு பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்குகளாகும் இரண்டு பங்குகள் விலை சரிந்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன குறிப்பாக டாடா எலாக்சியனுடைய பங்கானது ஏழு சதவீத ஏற்றத்திலும் டிசிஎஸ் மற்றும் விப்ரோனுடைய பங்குகளெல்லாம் சரிந்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன இனி நாம் அடுத்ததாக தேசிய பங்குச் சந்தையில் இறக்கமடைந்த துறைகள் எவை என்பதை பார்க்கலாம் ஊடகத்துறை என்று சொல்லக்கூடிய மீடியா செக்டர் இன்று தினம் வர்த்தகத்தில் நிறைவில் நான்கு புள்ளி ஐந்து ஐந்து சதவீத இறக்கத்தில் முடிவடைந்தது இந்த துறையில் பதி நான்கு பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் இரண்டு பங்குகள் மட்டும் விலையேற்ற பங்காகும் பனிரெண்டு பங்குகள் விலை சரிந்தும் வர்த்தகத்தை முடிவு முடிவு செய்தன பிவிஆர் மற்றும் ஜாகிரான் பங்கு தலா எட்டு சதவீத இறக்கத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது நிஃப்டியினுடைய பிஎஸ்யூ பேங்க் என்று சொல்லக்கூடிய பொதுத்துறை வங்கி குறியீடு நான்கு புள்ளி ஐந்து இரண்டு சதவீத இறக்கத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றன இந்த துறையில் பதிமூன்று பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் இரண்டு பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்குகளாகும் பதினோரு பங்குகள் விலை சரிந்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் இந்த இரண்டு பங்குகளுமே தலா ஐந்து சதவீத இறக்கத்திலும் பேங்க் ஆஃப் பரோடாவினுடைய பங்கானது ஏழு சதவீத இறக்கத்திலும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன நிஃப்டியினுடைய மெட்டல் என்று சொல்லக்கூடிய உலகத்துறையானது இரண்டு புள்ளி ஒன்று ஆறு சதவீத இறக்கத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது இந்த துறையில் பதினைந்து பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் இரண்டு பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்குகளாகும் மீதமுள்ள பதிமூன்று பங்குகள் விலை சரிந்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன குறிப்பாக வெல் கார்பனுடைய பங்கு எட்டு சதவீத வீழ்ச்சியுடனும் ஏபிஎல் அப்போலோனுடைய பங்கானது ஏழு சதவீத இறக்கத்திலும் வர்த்தகத்தை முடிவு செய்தன இனி நம் உலக பங்குச் சந்தைகள் எவ்வாறு வர்த்தகத்தை துவக்கின என்பதை அடுத்ததாக பார்க்கலாம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை என்ற அமெரிக்க சந்தைகளை நாம் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் டோஜோன்ஸ் நிஃப் எஸ்என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நாஸ்டாக் ஆகிய அனைத்துமே ஒரு ஏற்ற இறக்கத்தில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன டோஜோன்ஸ் ஒன்று புள்ளி மூன்று ஒன்பது சதவீத இறக்கத்திலும் எஸ்என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பூஜ்ஜியம் புள்ளி எட்டு இரண்டு சதவீத இறக்கத்திலும் நாஸ்டாக் பங்கு சந்தை ஒரு சிறிய ஏற்றத்தில் அதாவது பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்று சதவீத ஏற்றத்திலும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன இந்த தினம் ஆசிய சந்தைகளை நாம் எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால் ஜப்பான் நாட்டுடைய நிக்காய் பங்கு சந்தை பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஒன்பது ஐந்து சதவீத ஏற்றத்திலும் ஷாங்காய் காம்போசிட் பங்கு சந்தை மூன்று புள்ளி ஒன்று ஐந்து சதவீத ஏற்றத்திலும் ஜப்பான் நாட்டுடைய நிக்காய் பங்கு சந்தை பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஒன்பது ஐந்து சதவீத ஏற்றத்திலும் வர்த்தகத்தை முடிவு செய்தன இன்றைய தினம் மதியம் துவங்கிய ஐரோப்பிய சந்தைகளை நாம் எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால் ஃபுட்சி ஒன்று புள்ளி இரண்டு மூன்று சதவீத இறக்கத்திலும் பிரான்ஸ் நாட்டுடைய கேக் பங்கு சந்தை இரண்டு புள்ளி ஒன்று ஒன்று சதவீத இறக்கத்திலும் ஜெர்மன் நாட்டுடைய டாக்ஸ் பங்கு சந்தை இரண்டு புள்ளி ஒன்று எட்டு சதவீத இறக்கத்திலும் வர்த்தகத்தை தற்பொழுது இறக்கத்திலேயே வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகின்றன இனி நாம் உள்நாட்டினுடைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளியினுடைய விலை நிலவரத்தை நாம் அடுத்ததாக பார்க்கலாம் தங்கத்தினுடைய விலை இருபத்தி நான்கு கேரட் என்று எடுத்துக்கொண்டோம் ஏனால் ஒரு கிராம் நான்காயிரத்தி இரநூற்றி ஐந்து ரூபாய் என்ற அளவிலும் ஆபரண தங்கம் இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஒரு கிராம் ரூபாய் நான்காயிரத்தி ஐந்தாகும் வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகின்றன ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் எட்டு கிராம் ரூபாய் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்தி நாற்பது ஆகும் வெள்ளியினுடைய விலை ஒர
குறைந்தபட்ச குறியீடாக பார்க்கும்பொழுது ஐநூற்றி பன்னிரண்டு புள்ளிகள் வரை சரிந்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து என்ற குறியீட்டை தொட்டது மும்பை பங்கு சந்தை குறியீட்டில் பார்க்கும்பொழுது முப்பது பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் ஒன்பது பங்குகள் மட்டும் விலை ஏற்ற பங்குகளாகவும் மீதம் உள்ள இருபத்தி ஓரு பங்குகள் விலை சரிந்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன அடுத்ததாக தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடான நிஃப்டியினுடைய வரைபடத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை என்று பதினோராயிரத்தி இருநூற்றி ஒன்று புள்ளி ஏழு ஐந்து என்ற குறியீட்டில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றிருந்தது இன்றைய தினம் துவக்கம் பதினோராயிரத்தி முன்னூற்றி எண்பத்தி ஏழாக ஆரம்பமாயிற்று அதிகபட்ச குறியீடாக பார்க்கும்பொழுது தேசிய பங்கு சந்தையினுடைய குறியீடானது இருநூற்றி முப்பத்தி இரண்டு புள்ளிகள் வரை அதிகரித்து பதினோராயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி மூன்று என்ற குறியீட்டை தொட்டது பிற்பகல் வாக்கில் மூன்று மணிக்கு மேலாக சந்தைகள் சரிய துவங்கின கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து புள்ளிகள் என்ற அளவிற்கு இரக்கம் கண்டு பதினோராயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு என்ற குறியீட்டை தொட்டது இந்த தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடுல பார்க்கும்போது ஐம்பது பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் பதினைந்து பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்குகளாகவும் மீதம் உள்ள முப்பத்தி ஐந்து பங்குகள் விலை சரிந்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன அடுத்ததாக பேங்க் நிஃப்டியினுடைய வரைபடத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை என்று இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு என்ற குறியீட்டில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றிருந்தது இன்றைய தினம் துவக்கம் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி ஒன்றாக ஆரம்பமாயிற்று இதுவும் கிட்டத்தட்ட பார்க்கும்பொழுது அறுநூற்றி நாற்பத்தி நான்கு புள்ளிகள் வரை ஒரு கட்டத்தில் அதிகரித்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி தொன்னூற்றி ஒன்றாக வர்த்தகத்தை நடத்தியது பிற்பகல் வாக்கில் பார்க்கும் பொழுது சந்தை முடியும் பொழுது கட கடைசி அரை மணி நேரத்தில் சரிவு காணப்பட்டு ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு புள்ளிகள் வரை இறக்கம் கண்டு இருபத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒன்று என்ற குறியீட்டை தொட்டது வர்த்தகம் நிறைவு செறும் பொழுது பார்க்கும் பொழுது இருபத்தி எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி எட்டாக முடிவடைந்தது பேங்க் நிஃப்டியில் பனிரெண்டு பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் மூன்று பங்குகள் மட்டும் விலையேற்ற பங்களாகவும் மீதம் உள்ள ஒன்பது பங்குகள் விலை சரிந்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன இனி நாம் அடுத்ததாக பார்க்க இருப்பது தேசிய பங்கு சந்தையில் ஏற்றமடைந்த பங்குகள் அதாவது நிஃப்டியினுடைய கெய்னஸாக இருந்த பங்குகள் எவை என்பதை பார்க்கலாம் ஐஷர் மோட்டார் மற்றும் ஹெச்சிஎல் டெக்னாலஜி இந்த இரண்டு பங்குகளுமே தலா இரண்டு புள்ளி நான்கு எட்டு சதவீத ஏற்றத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றன நெஸ்லே இந்தியாவினுடைய பங்கானது இரண்டு புள்ளி இரண்டு மூன்று சதவீத ஏற்றத்துடனும் ஐசிஐசி வங்கியினுடைய பங்கானது ஒன்று புள்ளி ஏழு நான்கு சதவீத ஏற்றத்துடனும் டெக் மகேந்திராவினுடைய பங்கானது ஒன்று புள்ளி மூன்று ஆறு சதவீத ஏற்றத்துடனும் வர்த்தகம் நிறைவு செய்தன இதேபோல தேசிய பங்கு சந்தையில் லூசஸ் என்று பார்க்கும் பொழுது இறக்கமடைந்த முக்கிய பங்குகள் எவை என்பதை பார்க்கலாம் எஸ் பேங்கினுடைய பங்கானது ஆறு புள்ளி ஆறு ஐந்து சதவீத இறக்கத்துடனும் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடைய பங்கு ஐந்து புள்ளி பூஜ்ஜியம் எட்டு சதவீதத்தை ஒட்டியும் டாடா ஸ்டீலினுடைய பங்கானது நான்கு புள்ளி ஆறு ஐந்து சதவீத இறக்கத்திலும் கெயில் இந்தியாவினுடைய பங்கு நான்கு புள்ளி நான்கு ஒன்று சதவீத இறக்கத்துடனும் ஹீரோ மோட்டார் கார்பரேஷனுடைய பங்கானது மூன்று புள்ளி ஏழு நான்கு சதவீத இறக்கத்துடனும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன இனி மற்ற குறியீடுகள் என்று பார்க்கும்பொழுது பிஎஸ்சி ஹண்ட்ரட் பிஎஸ்சி டூ ஹண்ட்ரட் பிஎஸ்சி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அனைத்து குறியீடுகளுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை சதவீதம் என்ற அளவிற்கு இறக்கத்தில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன மிட் கேப் குறியீடு பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஆறு ஐந்து சதவீத இறக்கத்துடனும் ஸ்மால் கேப் குறியீடு பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஏழு ஏழு சதவீத இறக்கத்துடனும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன இன்றைய தினம் சந்தையினுடைய போக்கு என்று பார்க்கும்பொழுது குறிப்பாக இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸினுடைய பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளியான இதனை அடுத்து சந்தையில் பார்க்கும்பொழுது கடைசி அரை மணி நேரத்தில் பார்க்கும்பொழுது சந்தை மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு வீழ்ச்சியை சந்தித்தது கிட்டத்தட்ட மொத்த வர்த்தகத்தின் அளவு என்று பார்க்கும்பொழுது சராசரி வர்த்தகத்தின் அளவை ஒட்டி பனிரெண்டு கோடி பனிரெண்டு லட்சம் கோடிகளை தாண்டி வர்த்தகம் நடைபெற்றது இந்திய ரூபாயினுடைய மதிப்பு துவக்கமாக துவக்கத்தில் பார்க்கும் பொழுது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகராக ஒரு வலுவான நிலையில் காணப்பட்டாலும் வர்த்தகம் நிறைவு பெறும் பொழுது தேசிய பங்கு சந்தையில் இருபத்தி ஒன்பது பைசா எழுந்து எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் அறுபத்தி ஒன்பது காசுகளாக நிறைவு பெற்றது பெரும்பாலான வாகன நிறுவனங்கள் தனது பிப்ரவரி மாதத்தினுடைய விற்பனை என்று பார்க்கும் பொழுது உள்நாட்டு அளவில் விற்பனை சரிந்தும் அதே சமயத்தில் ஏற்றுமதி என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் எக்ஸ்போர்ட் அதிகரித்தும் காணப்பட்டன அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது தங்கத்தில் நேரடியாக முதலீடு செய்வதற்கு பதிலாக மத்திய அரசு ரிசர்வ் வங்கி வழியாக பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்து வருகின்றன இதில் குறிப்பாக எஸ்ஜிபிஎஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தங்க பத்திரங்கள் வெளியிட்டு வருகின்றன இதனை அடுத்து இன்றைய வர்த்தகத்தில் பார்க்கும் பொழுது சாவரின் கோல்டு பாண்ட் ஸ்கீம் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் நிதியாண்டில் பார்க்கும் பொழுது பத்தாவது முறையாக இந்த இஷ்யூ பிரைஸ் வெளியிடப்படுகிறது ஒரு யூனிட்டினுடைய தங்கத்தினுடைய கிராமினுடைய விலை என்று பார்க்கும் பொழுது நான்காயிரத்தி இரநூற்றி அறுபது ரூபாயாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த விற்பனையானது இரண்டாயிரம் தேதி இன்றைய தினம் துவங்கி வருகின்ற வெள்ளிக்கிழமை ஆறாம் தேதி மார்ச் மாதம் முடி
சர்வதேச சந்தையில் பதினான்கு மாதங்களில் இல்லாத அளவிற்கு இன்றைய டைமெக்ஸ் குரூட் என்று பார்க்கும்பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து டாலர்களுக்கு குறைவாகும் பிரெண்ட் குரூட் என்று பார்க்கும்பொழுது ஐம்பது டாலர்களுக்கு குறைவாகும் வர்த்தகத்தை நடத்தின இன்றைய தினம் சந்தையில் பார்க்கும்பொழுது மாலை இன்றைய தினம் காலை வர்த்தகத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நைமஸ் குரூட் நாற்பத்தி ஐந்து டாலர்களை ஒட்டி ஒரு இறக்கத்திலேயே வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகிறது வருகின்ற வெள்ளிக்கிழமை என்று ஒப்பே வியன்னாவில் நடைபெற இருக்கின்ற ஒப்பே கூட்டத்தினுடைய முடிவுகள் இந்த கட்சியினுடைய விலைப்போக்கை தீர்மானிக்கும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கலாம் இனி சர்வதேச அளவில் பார்க்கும் பொழுது கமாடிட்டினுடைய பிரைசஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சந்தை பொருட்களுடைய விலை நில நிலவரத்தை நாம் ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் தங்கத்தினுடைய விலை என்று பார்க்கும் பொழுது ஒரு ட்ராய் அவுன்ஸ் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எட்டு அமெரிக்க டாலர்களாகவும் வெள்ளியினுடைய விலை ஒரு ட்ராய் அவுன்ஸ் பதினேழு புள்ளி பூஜ்ஜியம் இரண்டு அமெரிக்க டாலர்களை ஒட்டியும் காப்பரனுடைய விலை என்று பார்க்கும் பொழுது ஒரு மெட்ரிக் டன் லண்டன் மெட்ரல் எக்ஸ்சேஞ்சில் ஐயாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி இரண்டு அமெரிக்க டாலர்களாகவும் வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகின்றன அலுமினியம் என்று எடுத்துக்கொண்டமையினால் ஒரு மெட்ரிக் டன் லண்டன் மெட்ரல் எக்ஸ்சேஞ்சில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நான்கு அமெரிக்க டாலர்களை ஒட்டியும் காஃபியினுடைய விலை ஒரு பவுண்ட் நூற்றி பன்னிரண்டு புள்ளி எட்டு மூன்று அமெரிக்க சென்ஸ்களாகவும் சர்க்கரையினுடைய விலை ஒரு பவுண்ட் பதினான்கு புள்ளி இரண்டு பூஜ்ஜியம் யூஎஸ் சென்ஸ்களாகவும் வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகின்றன ரப்பரனுடைய விலை டோக்கியோ கமாடி எக்ஸ்சேஞ்சில் பார்க்கும் பொழுது இன்றைய தினம் காலை வர்த்தகம் நிறைவு பெறும் பொழுது மார்ச் மாத ஒப்பந்த விலையானது நூற்றி அறுபத்தி எட்டு புள்ளி நான்கு பூஜ்ஜியம் ஜாப்பனீஸ் எண்களாக வர்த்தகம் நடைபெற்றது தொடர்ந்து சந்தையினுடைய போக்கு என்பது குறிப்பாக கொரோனா வைரஸினுடைய பாதிப்புகள் எத்தகைய அளவிற்கு பொருளாதாரத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த இருக்கின்றன அமெரிக்க டாலருக்கு நிகராக இந்திய ரூபாயினுடைய மதிப்பு மற்றும் சர்வதேச பங்கு சந்தையுடைய போக்கு இவையெல்லாம் இந்திய பங்கு சந்தையுடைய போக்கை தீர்மானிக்கக்கூடிய சக்திகளாக இருக்கும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கலாம் மீண்டும் வணிக கண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்